Nos encontramos en las instalaciones de casa en San Miguel de Allende, en donde Gloria nos platicará cómo han sobrevivido este año a la pandemia, en donde sus programas en atención a toda la población siguen activos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias eh, de primera mano a, a, a la televisora. Este, Gloria Larios, eh, directora de Fortalecimiento y Comunicación, aquí en casa, en su casa. Eh, agradecemos que hayan venido a visitarnos y pues platicarles un poquito. Eh, casa va a cumplir ya 40 años dando servicio a la comunidad, dando servicio a, a todos los sanmiguelenses. Los programas de casa siguen, este, siguen ofertando, siguen dando este servicio, pero el tema de, pandem de pandemia perdón, ha sido un poco fuerte para nosotros. Eh, ¿Qué significa? Eh, nosotros vivimos de donaciones y estas donaciones obviamente pues, bajaron muchísimo de nivel. Los servicios siguen, siguen dándose guarderías, este, sigue trabajando con menos este, chiquitines, pero seguimos trabajando. Y es por eso este, que les agradecemos que nos hayan venido a, a, a visitar y exponerles ahorita una campaña que, que vamos a lanzar, este, Nace de Biblioteca, uno de los programas de casa, y Gary es quien tiene toda la, la información para invitarnos. Okay. Por favor, Gary, platícanos para que la gente esté enterada y sepan cómo apoyar a todas las personas que trabajan aquí en casa. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Gary, soy Cuenta Cuentos y trabajo en el programa de Bibliotecas de Casa AC. Nosotros fomentamos el hábito de la lectura a través de tres líneas de acción. La primera es donde nos encontramos esta hermosa biblioteca central que sirve a las comunidades cercanas y las colonias pues fomentando la lectura. La segunda es la red de bibliotecas callejeras donde nosotros vamos e instalamos bibliotecas dentro de las casas de las mamás de las personas que tienen pues esta necesidad de información y la tercera y más novedosa es biblioteca móvil, una pan modificada que va a las comunidades pues aún más vulnerables llevando servicios de cuentacuentos, eh, fomento de lectura y actividades ¿Cómo nos pueden ayudar? Es muy sencillo nosotros día a día necesitamos más libros para poder llevar este hermoso hábito a esas personas que no tienen un punto de acceso cercano de información pero hay un punto en el que ya nos hemos quedado sin este material principal en nuestras bibliotecas. Por ello, hemos lanzado en la plataforma de micochinito.com lo que es la recaudación de fondos para poder comprar más materiales. ¿Cómo funciona? Súper fácil. Hay tres formas en las que ustedes nos pueden ayudar. La primera es si ustedes donan 100 pesos, lo que ustedes van a recibir es un reconocimiento como amigo de biblioteca. La segunda, si su donación son 500 pesos, van a recibir un video personalizado de todos nosotros. Y la tercera es que si ustedes hacen una donación de mil pesos o más, algunas de estas bibliotecas callejeras que tenemos en las zonas vulnerables van a llevar su nombre. Este dinero que nosotros recaudemos va a ser para comprar más material para estas personas porque pues el hábito de la lectura es muy importante. En ese sentido, Gloria, por favor, platícanos y que la gente conozca todos este, estos programas que Casa maneja y la importancia de que estos sobrevivan y que sigan llegando a más personas. Claro, este, seguimos ofertando, como les había com eh, comentado, tenemos el programa de Elegir, que es un apoyo a todas esas mujeres que están ahorita pasando eh, temas de violencia, violencia doméstica, eh, ofertamos el acompañamiento legal, el acompañamiento para denuncias, eh, el acompañamiento para eh, demandas. Además tenemos una línea de atención en donde ustedes, si están pasando por este lamentable eh, suceso, eh, pueden llamar y nosotros damos el servicio de asesoría y contención también. Otro, otro de los programas que tiene casa, de los más, más bonitos o el que más también me gusta, es EDI. Es una guardería donde ofertamos dos comidas calientes eh, al día y dos colaciones. Los chiquitines vienen aquí a, a biblioteca también, o sea que tienen un, un desarrollo súper integral. Este, les dan clases también de pintura, eh, de música, así que este, el tema de cuidar a los chiquillos es Súper, súper primordial también aquí en San Miguel de Allende. Eh, otro de los programas es Ranchero Pandillero, de los programas que han tenido mucho, mucho éxito aquí con la comunidad. ¿Qué hacen los compañeros? Eh, visitan colonias o comunidades con problemática de pandillas, uh -huh. problemática de drogadicción, y nosotros a, a través de talleres y de la eh, inclusión 
de los mismos este, chavos pandilleros este, para que vayan saliendo de la problemática, apoyados obviamente con, con el programa. Ok, también, bueno, ya sabemos que a través de la página de micochinito.com todas las personas Gracias. pueden donar una cantidad económica para el apoyo de aquí de lo que es de casa, pero también nos comentaban antes de iniciar lo que era la entrevista que las personas se puedan acercar aquí con ustedes a sus instalaciones, incluso donar algunas, bueno, algunos productos en especie, ¿verdad? Claro, este creo que la comunidad de San Miguel Miguel de Allende tiene muy marcado el tema de casa, pero lo conocen más por eh, la clínica, que también obviamente este, forma parte de estos programas. La clínica, el dentista, pero también tenemos un nutriólogo. Pueden venir con sus hijos a disfrutar de este espacio como biblioteca este, y se pueden llevar los libros, pueden ser usuarios de, de este programa, pueden acercarse a los talleres que imparte Ranchero Pandillero. Ahorita tiene uno de, de, de pintura a lápiz. Este, y pues nada, casa está abierta para ustedes y que San Miguel de Allende siga volteando a ver a casa, porque creo que está un poquito olvidado y nosotros seguimos fortaleciendo y dando servicio a, a todos en San Miguel de Allende. Okay. Pues bien, ya lo escucharon ustedes de la voz de Gary y Gloria. Es muy importante que todos los sanmiguelenses sumemos esfuerzos para que casa siga vivo, siga por muchos más años atendiendo a toda la población, porque va desde niños a los adultos, mujeres, a, todas las, a todos los sanmiguelenses. Entonces, por favor, apoyen, súmense a esta noble causa y saben que aquí Casa San Miguel de Allende tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón. Thank you.